cinema crowd சன் டிவியில் பல சுவாரஸ்யங்களோட போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் மாதவி கிட்ட இருந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அங்க இருக்க குங்குமத்தை ரூம் ஃபுல்லா தூவிட்டு அங்க இருந்து நந்தினி போயிடுவாங்க மாதவி ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க எந்த வேகத்துல வந்தியோ அதே வேகத்துல போயிட்டியா உன்னை எப்படி திரும்ப வர வைக்கிறன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபமா அங்க உட்காந்துருப்பாங்க இங்க அரண்மனையில எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் சந்தியாவோட அப்பா அம்மா சரி நாங்க கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்ல சந்தியா இருக்கட்டும் நீங்க வேணா கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நந்தினி அங்க வருவா எங்க கங்க போனா உன்னை எவ்வளவு நேரம் தேடிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்ல கொஞ்சம் தலைவலிச்சது அதனாலதான் நான் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி சமாளிப்பாங்க ஆனா சந்தியாவோட அண்ணா அவங்கள சந்தேக பார்வையோட பாத்துட்டு இருப்பாரு சந்தியாவோட அப்பா அம்மா அங்க இருந்து கிளம்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா சந்தியாவோட அண்ணா வந்துட்டு உங்களை நான் எங்கேயோ பாத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா என்னை எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க இல்ல எனக்கு எதுவும் தெரியல நான் உங்களை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி சொல்லிடுறாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிடுறாரு ஒருவேளை கங்காவை இவர் பாத்துருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி யோசிச்சுட்டு இருக்கா சேநாயகி அம்மா சொன்னது உண்மைதானோ கங்கா உயிரோட தான் இருக்காளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு நிப்பா சந்தியாவோட அண்ணா நந்தினிக்கு பின்னாடி வந்து நின்றுட்டு உங்க உடம்பு ஃபுல்லா குங்குமமா இருக்கு அதை கூட நீங்க கவனிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாரு அவர் ரொம்பவே பயந்து போயிடுவா இல்ல கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஆனா நான் கவனிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி குதர்க்கமாவே பேசிட்டு அங்க இருந்து போயிடுவாரு நந்தினிக்கு ரொம்ப ஷாக்காவும் இருக்கும் அதே நேரத்துல பயமாவும் இருக்கும் நந்தினி பால் கொண்டுட்டு போய் புத்துல இருக்க விச்சு மேல ஊத்துவாங்க நீ சொன்ன இடத்துல காலச்சக்கரம் இல்ல உண்மையாவே அங்கதான் காலச்சக்கரம் வச்சிருந்தியா இல்ல பொய் சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்பதான் விச்சு சொல்லுவாரு இல்ல நந்தினி நிஜமாவே வந்துட்டு அங்கதான் வச்சிருந்த நீ எதுவும் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன கொள்றதுக்காக பொய் சொல்லிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச்சு கேப்பாரு இல்லன்னா என்ன வெளியில விடு அது எங்க இருக்குன்றத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு நீ ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க வேணாம் நானே கண்டு உனக்கு <laughs> தெரிஞ்சவங்கதான் <laughs> அதிர்ச்சியில வந்துருச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு இது காலச்சக்கரம் அப்படின்ற விஷயம் தெரியாமலே போயிடும் மூர்த்தியும் சந்தியாவும் உட்காந்து அவங்க ரூம்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நந்தினி வருவா என்ன இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு லைட் எறிது யாரு பேசிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரூம் கதவை தட்டி மூர்த்திய சத்தம் போட்டுட்டு நீ ஒரு ரூம்க்கு போ இப்படி எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சந்தியா கிட்ட உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் பேசக்கூடாது நீங்க ஒரு பொண்ணு பொண்ணுனா இப்படிதான் இருக்கணும் அது மாதிரிதான் நீங்களும் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பேசிட்டு இருப்பா அப்பதான் சந்தியா எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னு தெரியும் உங்க வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமா அங்க இருந்து போயிடுவாங்க என்னதான் இவ அவமானப்படுத்தி பேசினாலும் நமக்கு ஏன் கோவம் வர மாட்டேங்குது இதே மாதிரிதான் அன்னைக்கும் அவ பண்ணா ஆனா நமக்கு அவன் மேல கோவமே வர மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே நந்தினி நிக்கிறாங்க அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரௌட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்